Hello guys, welcome to Harris Tutorials. This is the Let's Rock Neat Higher Secondary and Entrance Coaching Study Booster. So, we are in the biology class. We are in the channel. That is the biology class. We are in the chapter Plus One Biology. Diversity in the Living World. In the first unit, the second chapter Biological Classification. If you are a Plus One student, that is the Plus One Science. If you are a student, you will be very helpful to you. If you are a Plus Two student, you will be very helpful to you. If you are a Plus Two student, you will be very helpful to you. If you are a Plus Two student, you will be very helpful to you. And most importantly, if you are a Plus Two student, you will be very helpful to you. If you are a Plus Two student, you will be very helpful to you. Study open dana, nihal ini dengan kita kandu bawa ane gil, walaupun easy aite dengan ini kita kaki ya, betul tak? So we can move to this chapter biological classification. Nama ini ini part one video ane ini dengar, so ini nama kita basic aite lah kaya dengan ini chapter ini introduction aku cerita, nama kita perayaan pohon dengar. So let's get into this chapter. Once again, welcome all of you. Okay guys, let's start our chapter biological classification. Biological classification in the body it is a scientific procedure to classify the organisms either in the body based on their similarities and their dissimilarities Our similarities and dissimilarities in the basil number organisms in a classified you know in the e groups in a hierarchical order number categories to work on the e sister three and e approach in the animal biological classification in the body another so actually at the night or a scientific approach for this classification was done by Aristotle Semua orang kau ajar, ajar Aristotle, father of biology. So Aristotle lah na, ada mai ter, ur scientific approach lude, organism sini classify jeda. Ini deh ham organism sini rent aite teri cju, one set called plants and the other set called animals. Animals item teri cju. I plants sini deh ham tiga kategori aki, herbs, shrubs and trees. Animals ini, ini dekat dua kategori aki. Animals with red blood. Red blood dulu lah. Apa orang ke R B C sonda lo? Awer ini nama beli kita perayaan. Enaima. N C A T itu pernah ni tidak. Red blood dulu lah. Red blood tidak tawa. Enaima pernah ni terlalu. Awer itu specific name nama kita pergi am. So Enaima. Enaima orang ni ada animals with red blood cells. And Enaima. A N A I M A. So Enaima. So ini ada ini ada mana? Enaima. So ini animals without R B C S. So actually looking onto the chapter. Ini ada N C A T page ini nama kita highlight itu terenda. Nama terang baik lah. Aristotle was the first earliest to attempt a more scientific basis for classification he used simple morphological characters to classify plants into trees shrubs and herbs he also divided animals into two groups those which had red blood and those that do not so we are going to look at classification and then okay so it is a scientific procedure to classify the organisms into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in a hierarchy of categories aristotle living organisms in a plants animals are going to plants in a herbs shrubs trees are categorized to animals in a animals without rbc's anaima animals having rbc's anaima in a classify to you on moving ahead we will be looking on to the kingdom systems of classification so then a group wise are the kingdoms in the period of the term or a group are going to so first kingdom or another two kingdom class first classification system Two kingdom classification system mana? Ada anak condong itu Carl Linnaeus, Carolus Linnaeus, anak condong itu. So, berdua two kingdom classification orang. Ini ada kena two kingdoms, kingdom plantae and kingdom animalia. Ini adalah classification criteria. Ini adalah ke basis lahan. Ini berdua teram teri ceder. So, ada yang cell wall, cell wall ulah berdua kingdom plantae lim, illah tu berdua animalia lim. Ini locomotion. Ini berdua locomotion absent lahan. Animalia lim locomotion under. Mode of nutrition, ini adalah awal dari sinus saiz cairinu, awal dari food, ini adalah macam tu, awal dari depend cairinu. And response to external stimuli, ini adalah consciousness, ini adalah macam mana? So human beings ini adalah highest degree of self consciousness, all of them macam mana? So kingdom plan ini adalah consciousness, alangkah lebih stimulus, alangkah external stimulus, alangkah response cairinu, alangkah capacity, awal dari slow ya, alam, pasal animal ini adalah awal dari fast mana? Awal dari contractile systems untuk illa, macam awal dari contractile systems unda. Ini example ceri yang ini adalah bacteria, algae, fungi, bryophyte, teredophyte, gymnosperms, angiosperms, alam kingdom plan ini adalah kingdom animal Ini perikatan kita terpencil lah, anda lihat, anda orang kan mungkin ini pogum, anda mungkin korang pergi ambil tujuh rekursi. And kingdom animal ini protozoa, vertebrates, invertebrates, kau beri. So very importantly, what we want to do remember is see bacteria, fungi. Ini perikat kingdom plantae ini lah, beri anda. Nama kita yang bacteria itu adalah autotrophic bacteria, heterotrophic bacteria anda. Fungi ekka full heterotrophic itu adalah organisme sahaja. So ini perikat kingdom plantae ini place ini. Berita ini perayaan ini ada kile. So nama kita criteria maru ini ada sendiri. Nama kita system of classification maru maru. Adam system broad icon dia beri. So ini two kingdom classification ini orang orang terus failure. Anak orang mana sila. So ini kerana ini two kingdom classification ini demerits. Anda orang ni ni al prokaryotes, eukaryotes. Kami ada distinguished distinguished chain sahaja sila. 
മാത്രമല്ലാതെ സി ബാക്ടീരിയ പ്രൊക്കാരിയോട്ട് ആണ് ഫൻജയും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ യൂക്കാരിയോട്ട് ആണ് ഇവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂ കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയ യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫൻജയും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ ആൽഗേ പോലെയുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയും നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾ ഫൻജയെയും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു സോ അതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് നോട്ട് കം അണ്ടർ ഈദർ കാറ്റഗറി ഈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിലും കിങ്ഡം ആനിമേലിയിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു so we came to uh, know the demerits of the two kingdom classification now we are moving again to the next classification system it is three kingdom classification three kingdom classification kondu vandathu hackel aanu so ee name valare important aayittu orthu vekka hackel ഹെക്കൽ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ കാലിനിയസ് ആണ് ത്രീ കിങ്ഡം ആരാ ഹെക്കൽ ആണ് ഹെക്കൽ ഒരു തേർഡ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന കിങ്ഡം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കിങ്ഡമായി കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ അദ്ദേഹം ഇതിൽ യൂണിസെല്ലുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയും അതായത് യു കാരിയോട്സ് യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഒരു ഏകകോശ ജീവികളെയും യു കാരിയോട്സിനെയും യു കാരിയോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രൊക്കാരിയോട്സിലൊക്കെ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആപ്സെൻ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് പോലെയുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവർക്കുള്ളത് സോ അവരെ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ജീനോ ഫോർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും സെല്ലിൻ്റെ പാടത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സോ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സോ പീപ്പിൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള യു കാരിയോട്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഫൻജെ വന്നു അത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് മാത്രമല്ല അത് ബാക്ടീരിയസ് വന്നു അത് പ്രൊക്കാരിയോട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇറ്റ് ലെറ്റ് ടു എ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലാസിഫൈ സോ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കാൽ ലിനിയസ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹെക്കൽ ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസും സയൻറ്റി സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ കോപ്ലാൻഡ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കിങ്ഡം ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് ന്യൂ കിങ്ഡം കോൾഡ് മോണിറ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിനെ മാറ്റി സോ അങ്ങനെ ഒരു തലവേദന അവിടെ നിന്ന് മാറി പ്രൊക്കാരിയോട്ട് ഓർഗാനിസംസ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ കിങ്ഡം മോണിറ ആണ് സോ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ബാക്ടീരിയ ആണ് യു ബാക്ടീരിയും ആർ കെ ബാക്ടീരിയയും എല്ലാം തന്നെ വരും ഈ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിൽ സോ കിങ്ഡം മോണിറ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആനിമേലി ഇതാണ് ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ now we are moving ahead to the five kingdom classification it was given by arch vitaker in 1969 this year is very very important five kingdom system of classification was proposed and given by rh vitaker in 1969 see ipo namaku prokaryotes in oru kingdom ay unicellular eukaryotes in oru kingdom ay green plants in oru kingdom ay cells il cell wall illatha varku animalia kingdom animalia adoru kingdom ay ini fungi ne avada place cheyum yes fungi ku vendittu oru separate aayittulla oru kingdom thanne propose cheyidu rh vitaker അങ്ങനെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ലാതെ ഓരോ ഇതിലെയും അനോമലസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഓർഗാനിസംസിനെ എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തത് സെൽ സ്ട്രക്ചർ അത് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ആണോ യുക്കാരിയോട്ടിക് ആണോ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ താലോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം സോ അത് ബോഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണോ അല്ല അല്ലാതെ ആണോ അതിൻ്റെ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണോ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണോ എന്ന ബേസിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യു നീഡ് ടു നോട്ട് ഹിയർ ഈസ് ദ ഫിലോജനറ്റിക് എവൽ ഫിലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഫിലോജനറ്റിക് റെവൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവല്യൂ
So earlier classification versus five kingdom classification. That is advantages of five kingdom classification. I am discussing another. So that is okay. Blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms. Ne plants will and uh, plants and algae are placed in another. Now that is okay. Blue green algae. That is uh, that is algae. All that is bacteria. Na, cyanobacteria. Na. That is in fungi. Ne plants in the good. That is mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms. Now that is kingdom plant will be in another. Placed in another. So in the good. Now that is placed in another. Now that is all all of them cell wall. Now that is cell cell all of them cell wall. Now that is all of them placed in another. That is not only that. Earlier classification. Prokaryotic bacteria. Ne blue green algae. Ne you can. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स से वाइटर कोण्डो नो, सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स ने कोड़ा था ना प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं, ओके कोण्डो नो, सो अदर डिमेरिट है ना, सो इट वाज़ आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स एंड मल्टीसेल्युलर वन्स, यूनिसेल्युलर so, if you have a lot of algae, you can do it. So, unicellular organisms and multicellular organisms are also done. Now, on moving ahead, prokaryotic organisms are kingdom monirailium, unicellular or eukaryotic organisms are kingdom protostalium. So, if you have a group, we are going to group it. Prokaryotic organisms are kingdom monirailium, unicellular or eukaryotic organisms are kingdom protostalium. So, kingdom protostalium is a very important fact. So, we are going to place algae in the plants and algae in the plants. Clamidomonas, chloral. Ini um, itu ciri kingdom protist telu kondo no. So, ini adalah itu orang ini berikan dengan klimat dan manusia ini keluar. Ini adalah unicellular eukaryotes sana. Baki orang ini adalah multicellular eukaryotes sana. So, ini adalah kuda tenne kingdom animal ini ini um paramecium ini um amibi ini kondo no. Ini adalah ini adalah perhatikan dah. Ini adalah ini adalah cell wall ilah. Pasca klimat dan manusia ini keluar lagi um cell wall under. So, ini naal peri orang ini ciri kingdom protist telu kondo no. Ini adalah orang ini kondo no. Ini adalah ini adalah unicellular orang ini eukaryotes mana. So, adalah orang ini kingdom protist telu significance valer important ada seperti kata NCRT line ini perhatikan kita kuda. Now people, end the condana, in all the classification systems one another because our criteria for classification changed. In the future, change our other with some innovations, we need to ultra structure of the particle, we need to change the item, we need to grouping the other side of 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 the other RH Whittaker in the year, year 1969, 1969, so 6th kingdom classification, it was given by Carl Woos, it was given by Carl Woos, so this is very very important. ओके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इन्हीं अंदर सार सम मार्च में रहते हैं तो यस ओंडर किंगडम ओनी रहेले बैक्टीरिया जिले नल्ला डिफरेंस ओंडर अबाउट देयर सेल वॉल कंपोजिशन आने के लिए अपने मेम्ब्रेन कंपोजिशन आने के लिए नोकुंबो अब इन्हें नल्ला मार्च में डालना चाहिए चला � and then thermo acidophiles, halophiles, methanogens, which are all the bacteria. This is a little detail, the bacteria is a little bit. So, here are the extreme conditions, hot springs, pH is a little bit of high acidic conditions. All the bacteria are all the same. So, the cell membrane, the cell unit of life is a structure. It is structurally similar to all the organisms. Procariotes and eukaryotes and cell membrane are all the same. But, the cell membrane is all the same. So, that's why we have kingdom monirail, the cell bacteria and the bacteria are all the same. That's why we have kingdom monirail, the cell bacteria and the bacteria are all the same. So, here are the six kingdoms, the bacteria, the bacteria, the bacteria, the bacteria, the bacteria, the bacteria, and animalia. So he separated archaea bacteria from eubacteria on the basis of the major differences such as in the canon cell wall. Now we are going to say non-cellulosic itola cell wall and peptidoglycan strands from the nirvindam itola polysaccharides from amino acids from the cell wall in all the composition. So peptidoglycan strands are going to be bacterial and archaea bacteria only these peptidoglycans are not. मात्रा में लादे एल्ल अवरेडिंग सेल मेम्ब्रेन और एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर फ्लुइड मोसेक मॉडल नंबर सेल्टे यूनिट ऑफ लाइफ नंबर ने पार्ट देने कुछ पढ़ी हूँ सो आधा ना एल्ल अवरेडिंग सेल मेम्ब्रेन उन्हें डायरी के अंदर पक्षे अवरे अवर के बारे में और एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर � now, very important note, so based on the entrance point of view, very important, based on the sequence of 16 S ribosome RNA genes, who found that 6 kingdoms naturally cluster into 3 main categories. So, these 3 kingdoms are in the 3 categories, we will arrange these genes. These 3 kingdoms are called the domains of life. What is the domains of life? How many domains of life? 3 domains of life. What are the 3 domains of life? Bacteria, RK and Eukarya. Bacteria, RK and Eukarya. Bacteria in Ireland are the U-Bacteria. Bacteria in RK, RK Bacteria in Eukarya. Kingdom Protestant model, Kingdom Animalia. And all the organisms, in the moon dimension, all the organisms is believed to have originated from a common ancestor called Progenod. Entrance point of view, it's very crucial, it's very important. 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 On moving ahead, this is page number 17. Table so characters of five kingdom classification just go through it and on moving ahead we can see that uh, so number class wind piano number class NCRT points mother participate number 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 participate number
എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് മാത്രം വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം ഇവേഴ്സ് കിങ്ഡം ഓണിയ ഇൻഡ് ടൂ ഡൊമൈൻസ് ലിവിംഗ് ദ റിമൈനിങ് യുക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ തേർഡ് ഡൊമൈൻ സോ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ യു ബാക്ടീരിയ യു കാരിയോട്ടിക് ഡൊമൈൻ എന്ന മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ആക്കി സോ ഒരു സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിസസ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളാം സോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അൽഗേനി ഫഞ്ചനി മോസിനി ബാക്ടീരിയൻ എല്ലാം പ്ലാൻസിൻ്റെ ആയി കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ബിക്കോസ് അവരുടെ സെൽസിൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാമിഡോമോണ സൈറോഗേനയും ആൽഗേയുടെ കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ഡി നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ് വീൻ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫഞ്ചേ സോ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് ഫഞ്ചേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സോ ഫഞ്ചെ ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റേൽ ഉണ്ടാക്കി പ്ലാന്റേൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലാന്റേൽ അത് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഫഞ്ചെ എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫഞ്ചെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഓക്കെ നൗ വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ സോ ഫഞ്ചെ ഫഞ്ചെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല അവയിൽ സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ഇനി ഈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആകാനുള്ള റീസൺ ഈ സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ്സിലും ഫഞ്ചയിലും മാറും ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വേറെ ആയിരുന്നു അതാണ് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ സെല്ലുലോസിക് സെൽ വോളും ഫഞ്ചയിൽ കൈറ്റിനൈസ്ഡ് സെൽ വോളുമാണ് കൈറ്റിനാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹോമോപോളിസ് ആക്രൈഡ് ഓഫ് എനർജറ്റൽ ഗ്ലൂക്കോ സമയം ആണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബയോ മോളിക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ കൈറ്റിനൈസ്ഡ് സെൽ വോളാണ് ഫഞ്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ സോ ദിസ് മച്ച് ഓൺലി so yes cellulosic cell wall fungal chitinous cell wall all prokaryotic organisms we are grouped together under kingdom monera and the unicellular organisms we are placed under kingdom protista and kingdom protista has brought together kingdom protista is a very important natural significance i have already mentioned it so it has brought together chlamydomonas florella earlier placed in algae with plants and both having cell walls if they are also no paramecium anibeam if they animal kingdom there is no cell wall so this much is only about uh, introduction to this chapter so nanna at base manasilaki padikiga and thank you for watching please like and share and subscribe to harish tutorials let's talk new series namaku neat polikam entrance polikam higher secondary polichadukam